Puxa Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Ira e Orun ainda estão no chalé. Eles continuam a ficar juntos. Orun, por outro lado, não suporta a dor e sabe que a ferida está inflamada. Ira não sabe o que fazer. E Orun pergunta a Ira enquanto ele está se contorcendo de dor. Você vai me aquecer uma faca novamente. Ira olha para ele com olhos assustados. E ele quer esquentar a faca, mas tem muito medo. Porque Orun dói muito. E mesmo que não o faça, tem medo de resultados piores e quer esquentar a lâmina? Mas Ira ainda diz porque estão esquentando de novo, não acabou, ela ainda chora. Ele diz não tenha medo, tudo ficará bem, não tenha medo. E para Orun, Ira aquece novamente. Ali diz que vamos cuidar disso enquanto ele dorme e Ira acende o fogo novamente. Ele ainda está com muito medo. Mas Orun pensa que sabe e diz alguma coisa e começa a fazer isso chorando. Como durará a vida de Orun? Ira olha para ele chorando. Ele pergunta se não fazemos isso de novo. Ira chora, mas Orun está determinado e a faca vai esquentar Ira diz. Ira começa a fazer isso em lágrimas. De novo, isso é uma tortura. Vamos continuar assistindo que tipo de recuperação está esperando por Orun? Vamos continuar assistindo. Kurşunu çıkarttın. Bunu yapmasan olmaz mı? Orun faz uma declaração para Ira. Se você não cauterizar a ferida, ela não fecha. Ele diz que a ferida não fecha com sangue. Ira não sabe de tudo isso. Encontra uma ferida pela primeira vez e luta por ela. Ele faz coisas que nunca faria pelo homem que ama e diz que temos que fazer isso para que ele não pegue uma infecção. Ira acende o fogo e coloca uma faca nele, parando de chorar. Orum precisa de motivação e se Ira não fizer isso, ela não fará nada. E ele diz chega. Ele diz que a faca está quente, traga agora. Começam as horas que Ira mais teme. Como essa faca quente tocará a ferida? Quem vai bater? Orun sua. Ele pega a faca de mão dela e a toca no ferimento. Ele não pode gritar. Ele não pode gritar. Ira chora. Quão poderoso é Orun. É forte como uma montanha. A senhora de Afif espera notícias deles na mansão. O que ele pensa sobre a Ira? O que ela fará quando souber o que Ira fez por Orun? Foi Ira quem manteve Orun vivo. Ele deve uma vida e ele vai fazer isso. Ele não pode dar um suspiro de alívio antes que aqueles que fazem isso sejam encontrados. Seu coração se contrai quando ele pensa nisso. Diz quem fez isso. Ele pergunta quem fez isso e meu filho voltará para a mansão. Como você acha que esse momento vai ganhar vida? Curta e se inscreva. Obrigado por assistir e continua nos seguindo. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Depois que Orun salvou Ira, ficou pior. Ira não quer deixá-lo. Mas Orun não consegue nem falar. E Orun conta o que vai acontecer. Minha ferida começou a infeccionar, diz Ira. Ele diz que logo terei febre e então minha consciência ficará turva e depois desse momento não haverá mais nada para eu fazer. E ele diz a Ira, prometa-me que você irá embora daqui. Ira diz que não posso deixar você. Orun diz que não quero que ele me veja assim. Ele acrescenta que eu quero que você vá atrás de ali. Orun realmente morrerá. Como Ira irá embora? Orun deita-se na cama. Ele diz que você vai embora sem olhar para trás. Ele diz que eu não quero que você me veja assim, por favor, vá e você se salvará. Ira entra na sala. Ela começa a chorar. Ira diz ali, 
Vamos descansar um pouco e depois partiremos. Ali também não quer ir. Como ele vai deixar seu tio em tal estado? Seu tio realmente morrerá? Ele vê sua ferida e vê seu sofrimento. Orum não quer deixá-lo. Ira começa a chorar secretamente. Orum se despede amargamente e Ira não pode fazer nada. Ira nunca experimentou nada mais doloroso do que isso. Ele deve fazer algo para levá-lo ao hospital. Mas o quê? Ira pensa secretamente sobre isso. Como ele vai voltar para casa? Será confortável? Como Orum suportará quando morrer diante de seus olhos? O que Ira fará? Vamos continuar assistindo. Orum olha para Ali. E ele conta coisas importantes para Ali. Ele começa a falar como se também estivesse se despedindo dela. Ali ouve em silêncio e promete fazer o que ele diz. Ali diz que você tem uma tarefa importante. Só posso contar com você nesta tarefa desafiadora. Ele diz que você vai levá-lo para casa em segurança, ok? Você é de Mirã. Ele diz que você é meu querido sobrinho. Ele diz que você vai mostrar o quão forte você é. Ele diz que vamos jogar um bom jogo com você agora. Ele diz vamos ver se você consegue encontrar o caminho na floresta. Vamos ver o que você aprendeu. Ele diz que toda vez que você virar a cabeça e olhar, você me verá. Vamos lá, a parte do leão diz para você descansar. Seu caminho é longo, sua tarefa é difícil. Ele diz que você precisa de um bom descanso. Ira diz para ir dormir e descansar. Ele diz que você será forte e chegará em casa. Ira não consegue conter as lágrimas. Ela não quer ir para casa sem ele. O que Ira faria sem Orum? Ali será capaz de aguentar? Orum confia muito em Ali. Ele acha que vai aceitar. Ele sabe que está perto da morte. Orum morrerá? O amor de Ira é suficiente para salvá-la? Queda de braço de Orum e Ali. Orum tenta vencê-lo e Ali o vence. Ele diz que você é forte. Você me venceu. A casa o presenteia com um relógio. Ele apresenta o relógio que seu pai comprou para ele. E antes de morrer, ele dá a ela como um presente. Ira continua a chorar. O que vai acontecer? Orum será a salvo? Como você acha que esse momento vai ganhar vida? Curta e se inscreva. Obrigado por assistir e continua nos seguindo.